Heute hat Kriti mal wieder etwas Ausgefallenes für sie vorbereitet. Es macht viel Arbeit, aber wenn man das Ergebnis dann sieht und schmeckt, hat sich der Aufwand gelohnt. Außerdem passt es im Gegensatz zu den herkömmlichen Backwaren auch genau in die jetzige Zeit. Viele beginnen mit dem Fasten oder achten ganz einfach mehr auf gesunde Ernährung. Eine Gemüsetorte ist mit Sicherheit gesund. bin ich wieder. Ich begrüße alle ganz recht herzlich. Ich hoffe, Sie gucken wieder gesund hier rein. Und ich habe ja gesagt, gesund. Wir wollen es heute mal gesund starten. Die ähm, Gemüsetorte. Jawohl, eine Salattorte. Jeder wird sagen jetzt, okay, eine Salattorte. Heute wird es sportlich. Sie sehen, es ist eine ganze, ganze Reihe an Gemüse aufgefahren. Aber ich denke, wir kriegen das schon irgendwie hin. Es gibt auch noch schlimmere Probleme als eine Gemüsetorte, oder? Wir starten einfach mal, was wir alles brauchen. Wir brauchen 200 Gramm Bumbernickel, dann brauchen wir einen halben Salatkopf Eisbergsalat, so zwei, drei Möhren, zwei solche Stängele Lauch. Sie können alles gerne verdoppeln, um eine größere Torte zu machen. Das kommen wir dann dazu. Dann brauchen wir eine halbe Dose Mais, ein bis zwei Paprika. Wenn man möchte, eine Handvoll Rucola. Eine halbe Gurke, so fünf, sechs Radieschen und zum Ausgarnieren zwei, drei hart gekochte Eier, etwas Käse klein geschnitten, Schinken, alles wer möchte. Was wir dann brauchen, ist ganz wichtig, unsere 30 Gramm Gelatine. Die weichen wir mit so ca. 80 Milliliter kaltem Wasser ein, müssen sie dann im heißen Wasserbord schön auflösen. Dann brauchen wir nochmal 200 bis 300 Gramm Frischkäse. Das tun wir mit 200 Milliliter Milch, nehmen Sie Vollmilch, nehmen Sie 1,5 Milch, das ist völlig Ihnen überlassen und gut würzen. Sie können auch Frischkäse, gleich den Kräuterfrischkäse nehmen, schön alles vermischen und vermengen und dann die heiße Gelatine, wenn sie aufgelöst ist, reinrühren. Also wie gesagt, und wenn es doch ein bisschen klumpt, alles nochmal ins Wasser baut und lösen Sie alles nochmal auf, da passiert gar nichts. Na dazu. So, und jetzt geht es auch schon los. Wir nehmen unser Pumpernickel her. Ich nehme eine kleine Springform, weil manchmal ist es vielleicht doch besser, eine kleine zu nehmen. So von 20, 22 cm Durchmesser. Und wir geben das alles schön rein. Und Sie müssen wirklich darauf achten, drücken Sie es schön an. So. Wenn es heute viel aussieht, es wird schon sportlich, ja. Das gebe ich zu, weil es ist viel und es ist ja nicht ganz ohne. Wenn wir vielleicht mal so einen kleinen feuchten Lappen bereit halten, dann geht es auch schon weiter mit unserem Eisbergsalat. So. Den geben wir genauso schön. Schön verteilen. Und jetzt machen wir weiter mit unseren fein geraspelten Möhren. So. Und jetzt müssen wir darauf achten. Wie gesagt, alles zu so ganz leicht andrücken, dass das schon mal ein bisschen Stabilität kriegt. Und jetzt geht es auch schon los. Und wir nehmen eine Schöpfkelle und geben schon mal so eine kleine Schicht von unserem Frischkäse-Dressing drauf. So, stellen wir wieder auf Seite. Und jetzt gerade geht ja die Fastenzeit los. Heute ist zwar Faschingsdienstag. Normalerweise hätte ich Pfannkuchen machen sollen, aber die kommen noch. Wir hatten ja erst ein Fettgebäck, aber das tut dem Ganzen keinen Abbruch. Das wiederholen wir alles. Weiter geht's mit unseren Lauchzwiebeln. Lauchzwiebeln, wer sie mag, mein Bruder hasst sie wie die Pest. Ich sag immer, ich mach mal, wenn du kommst, eine schöne Käse-Lauchsuppe, so ein bisschen spaßig. Sagt er nur klar, Kredi macht das mehr. Und eine schöne Zwiebelsuppe, ne? Hm? Aber ich sag einfach, so ein bisschen Zwiebel gehört einfach immer mit dazu. Und Sie sehen, ich drücke das alles schon ein bisschen wieder hier rein, sodass das an Bindung gewinnt. Weiter geht's mit unserem Mais. Gerne nicht mag, einfach weglassen, was anderes da dafür ran, auch kein Thema. Die ist ja individuell. Ich sag bloß mal so, das sieht halt immer schön aus, wie ich es jetzt so ein bisschen schlichte und stapel. Und jetzt geht es schon wieder mit der nächsten Lage weiter. Und jetzt machen wir 
wieder so eine schöne Dressingfarbe drauf. Dass das alles hält, habe ich halt ein bisschen Gelatine zugesetzt. Manche machen es nicht. In vielen Rezepten steht es nicht mit drin. Ich sage einfach, wenn der Anschnitt schön sein soll, es soll ja eine Torte werden, dann muss man einfach mal ein bisschen zu Gelatine oder Acker Acker greifen. Und auch weiter geht's mit der Paprika. Also Sie sehen, das ist farbenfroh. So, ich habe mich für ein bisschen Rucola entschieden. Den zupfen ein bisschen so drauf. Der kann ruhig so ein bisschen nur durchblitzen, weil der hat ja ein starkes Aroma. Der ist ja wirklich geschmacksintensiv, passt ja auch gut zu Tomaten. Tomaten nehme ich nicht ganz so, weil die sind immer ein bisschen feucht. Und da brauchen wir vielleicht eine stärkere Bindung. Vielleicht oben drauf zum Ausgang, dann kann man es auch ganz gerne nehmen. So kleine Cocktailtomaten. Und jetzt machen wir auch schon hier weiter. Noch einmal eine kleine Lage so drauf. Bisschen wie Lasagne, ne? Ja, das ist hier. So. Nur, dass man die vielleicht bewusster hier essen kann, also. Und jetzt fangen wir schon an. Jetzt nehmen wir unsere schönen Brügen. Wenn Sie natürlich alles Bio haben, können Sie vielleicht die Schale mit dran lassen. Ich mache sie immer ganz gerne ab. So. Ja, heute schlicht man keine Erdbeeren auf. Heute schlicht man Gurkenscheiben auf. So. Aber wirklich schon die Leitprodukte machen. Also, aber ein kleines bisschen Geschmack, denke ich, gehört immer wieder dazu. Auch schön bis zum Rand gehen, das läuft dann immer so rein. Und dann hat man einfach wirklich die Stabilität. Und jetzt nehmen wir noch unsere Radieschen. Die schlichten wir auch so. Die müssen nicht ganz so eng geschlichtet werden. Sie sehen heute ist es doch ein bisschen zeitaufwendiger, ganz einfach aus dem Grund heraus, weil wir alles ein bisschen so ja, ausgarnieren, schlichten. Aber so ist es nochmal bei Torten. Egal ob man jetzt eine Erdbeertorte hat oder eine Cremetorte, sobald ein bisschen was geschlichtet wird, wird es ein bisschen zeitaufwendiger. Dann geben wir noch dazu einfach so ein bisschen Käse drauf streuen. Einfach so mit andrücken, weil das ist alles noch weich. Wer möchte ein bisschen Schinken? Rohen Schinken geht auch, roher Schinken. Ich habe hier gekochten genommen. So, und jetzt unsere Eier. Die habe ich durch so einen ähm, Eierschneider. Das geht schön schnell. Ich sag mal, das Eigelb wäre schon gut, wenn mit drauf ist. Und alles immer ein bisschen andrücken. So, und dann, was machen wir noch? Was schönes Grünes. Unser Schnittlauch. Die tun wir einfach mal so ein bisschen zum Raspeln. Und entweder wir legen den so, so ein ganz kleines bisschen drauf zur Deko. Oder wir machen den so klein, auch kein Problem. Können wir auch machen. Wenn das Ganze jetzt ein bisschen noch angedrückt wird, so, hält es dann richtig gut. Und dann müssen wir noch ein bisschen würzen. Einfach noch mal so ein bisschen Salz oben drüber. Wie gesagt, das Dressing müssen Sie schon schön kräftig machen, weil es ist ja Salat. Und ein bisschen Pfeffer drüber. Und das Ganze ist schon fertig. Das geht jetzt für gut. Wirklich, du ist es 
Am besten den Talk vorher vorbereiten. Also acht Stunden wäre schon gut, wenn das alles richtig schön zusammenzieht. Äh, vier Stunden, sagt man immer, dauert so, ist auch eine Geschichte. Aber wirklich acht Stunden oder da vorher, dann ist es schön fest. Es hat alles seine Form und dann sieht das Ganze so hier aus. Also es hat Stabilität. Sie können gut Stücken runterschneiden. Und es ist mal was anderes da als eine ganz normale Torte, eine süße Torte. Einfach eine herzhafte Salattorte. Wir haben sie gestern probiert, sie schmeckt super gut. Gerade jetzt, ja, wie gesagt, wer mal ein bisschen runterkommen will oder einfach was Gutes seinem Körper tun möchte, kann man machen. Ist eine super Geschichte. Ihnen wünsche ich allen alles Gute. Halten Sie die Ohren steif. Ich weiß, wir haben so viele Sorgen. Und uns geht es doch eigentlich allen so gut. Ich verstehe es mittlerweile nicht mehr. Ich hoffe, wir bleiben alle gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi, eure Grit.